So I prepared a little thing for you guys today, but we might jump through it quickly, so we'll come back to questions. Я с вами вас подготовил тут тоже определенную презентацию, да, мы с вами стратегические партнерства разобрали. I might, I might, I might go through it quickly, but we'll go back to questions. Раз у нас так пошло, по каким-то слайдам пробежимся, я вам дам какую-то важную часть, и можем вернуться к вопросам, если это сейчас более актуально, да. So, you know, the idea of my presentation was really kind of to think about how do you take your business, not necessarily internationally, but to a higher level, to a global-minded level. Any of you in this room, I'm sure, want your business to be much, much bigger, right? Yes? Anyone here doesn't want a bigger business? Doesn't want. <laughs> you can be happy and have a big business. We have seven businesses and I believe we're very happy people. It's not connected. It's not one or the other. Be happy. You want to be happy in life? Everything that you expect, switch to appreciate. Just everything that you're expecting from the world, from life, from people, switch to why you appreciate all of that. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Okay, so this is what we're gonna do. I'm gonna give, I'm, I'm gonna give you five minutes. Так, сейчас я вам дам пять минут. And when I give you five minutes, I'm gonna ask you to stand up. Я прошу. Not now. When I say go. Когда я скажу поехали, пока еще не сказал. You're gonna, you know my style. You're gonna be in groups of uh, three, four people. Вы знаете мой стиль. Мы сейчас будем создавать группу по четыре, пять человек. I said three, four. Okay. Uh, okay. Three, four, five. Uh, not two, not six, please. 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 Not two, not six, Муж, жена, там, молодой человек, девушка вместе. You only, have, you only have five minutes, so each person gets approximately a minute to allow everyone to speak. И опять же, да, будем по минутке на каждого человека, чтобы у каждого была возможность высказаться. And you're going to ask them, what does it take to go global, and why do you want it? И какой вопрос мы друг другу задавать? Вопрос уже следующим образом, да, что нужно, чтобы вывести бизнес на мировой уровень. And why do you want it? Okay, why? Not how you're going to get it. Just why do you want it? And you need to give an answer in one minute. Now, if you don't have a group, please raise your hand and look for someone else with their hands up. Okay. Wait. And you're going to stay standing. And walk, walk, walk. Wait, wait. Now, this is your challenge. When I say stop, 
She's going to start counting. Alexei. She's going to start counting. If she gets to 10, you have failed. Please don't fail right now. This is easy stuff. Easy stuff. And you sit down as quickly as possible in the front if you want, wherever you want. Okay? Five people maximum, five minutes. What does it take to go global and why do you want it? And you stay standing. And you stay standing. Stand up! Up, 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 up. go! <laughs> uh, people, we're still standing. What does it mean? It means you're transacting. Blah, blah, blah. You have a whole week. Yes. Sometimes you gotta do it quickly. We'll do it after. So uh, you learned something? Did you learn that you need a really, really powerful why and the why you have right now maybe is not strong enough? If you don't have a strong enough why to achieve growth, success, or happiness, it's not going to come. Потому что если у вас нет достаточно сильного почему для того, чтобы достичь более высокого уровня, чтобы прийти к своей цели, то поэтому вы, скорее всего, еще к этому и не пришли. Now, if you do want to achieve a lot more in life, you do need connections. There's three different kind of connections that you could potentially attract. There's connections that help each other, they need each other, they support each other. Without each other, everything dies. The bee and a flower. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у «Акселератора» есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. One cannot survive without the other. It's really important that within your business career you find the sort of partnerships around you that you need because they complement you so beautifully. Having oh, sorry. Having a really good CFO to help you make sure the money goes to the right places is very important for our business, for example. If I didn't have Galina, who loves procedures, who loves operations, our business would not move so smoothly. And it's even company, big companies like Synergy. You guys know Synergy, of course. They are a perfect business partner for us. This is an ideal strategic partner because we don't exchange money, we just support each other at the highest level of business possible. You have the partnerships like this little fish, I can't remember what it's called. Actually, I do have the name of it. Maybe you guys want to know? No, no, no. Ремора. Так вот эти рыбы называются ремора. The remora fish just lives next to the shark. 
It eats its leftovers. These are the sort of relationships that you can quickly replace if you have to. Like, like an, a, a simple accountant maybe in a company or a simple admin person that you can easily replace. Someone simple. But, there is, but you might have such friends maybe in your life who they don't bring you anything. There's nothing there. They're just taking up space in your life. Или, возможно, даже в друзья у вас такие есть, которые не, ну, вместе не растут, не развиваются, просто политики нейтральны. Если убрать этого человека в вашей жизни, то ничего особенно не изменится. You then have the really difficult partnerships or friendships, someone in your network who sucks your energy, who sucks your blood. А есть еще один такой тип связи, который называется паразитический. Это те, как раз, люди, которые вас отбирают энергию, и те, в основном, которые хотят потреблять, но не отдавать взамен. So what you need to do is you need to start becoming a, a person who is just open to constant partnerships. And again, partnerships is not necessarily a life partner or a business partner. I'll give you after many, many cases and examples from our business how many partners we have around. And, anything from Axel. Or in our case, even Sverbank is a strategic partner. And I'll show you how. Five steps. Please write this down because this is very, very simple. How to achieve any goal you want in life. Anything. You want to be happy? This is not the success formula. This is very simple steps to take, and if you do them again and again and again and again, you become very good. Anyone play the piano? Yeah, first time you played the piano, you were good? The tenth time you played the piano, you were good? Thank you. Networking. Same shit. There's billions of people in the world. Don't worry about fucking up with a few people along the way. If you worry about fucking up with one person, if you worry about fucking up with one person, how are you going to try many? In order to meet the woman of my dreams, I, I, I had to meet other women to understand what it is that I want. I had to talk to different women, I had to understand relationships. It's the same thing as clients. I, there's many clients that I don't want to work with. In order to work with in order to work with me as a coaching client, you have three different levels of people to speak to before you talk to me. Because I don't want to work with many people. The physical, the intellectual, and the emotional has to be there between us. So setting goals is a big topic, but just the idea of it. This is really trying to think like how do successful people achieve goals, right? So I study it for a few years to try to understand. And what did I do? I just met with people who I love and respect, people who I wanted to learn from, and I built relationships with them. And 
and I maybe studied from them. How did they achieve goals and what kind of patterns they have and what kind of habits they have? Я просто там через задавание вопросов не изучал, как они делают привычки, что они делают каждый день, как они начинают свое утро, то есть вот все возможные вопросы, которые меня интересуют. And this is not, by the way, me saying selfie, пожалуйста, и все. Это не то, чтобы там, да, я подбежал к ним и сказал, типа, дайте мне селфи, пожалуйста. This is me connecting with someone and having multiple conversations with them. На фотографиях люди, с которыми у нас есть связь, да, мы с ними в контакте, с кем у нас были такие очень достаточно глубокие дела. So, what did I understand from them? И что я понял от них? That making goals is as simple as picking a few pictures that really inspire you. Hello? Uh, so what did I understand is that these nine pictures are specifically my pictures, they're not random. So each one of these pictures could be broken down into a set of goals, but a picture reminds me of what to talk to people about. So, if you're happy and agree that connecting with people is good, the first step is to have some goals because then you'll understand your networking priorities. If you agree that the networking because then you'll have a what goal I want and when do I want it? Why do I want it? And networking priorities, who do I need to speak to? Goal setting, there is a thousand different books that you can get about goal setting. One will not be right for you. Try five. И знаете, очень много книг написано по постановке целей, по достижению. Там не обязательно на одну какую-то стратегию полагаться. Да, нужно брать только полный охват. И One will not be right for you. Try нет никакого универсального инструмента для всех. This one is right for me because I had a lot of challenges in school. I basically pretty much failed out of school. I never went to university. So this was my way of becoming creative and effective with goal setting. И то, что я показываю вам, да, это моя личная концепция, то, как я работаю с целями. Я, например, в школе там не очень был хорошим студентом, да, у меня а, проблемы с тем, например, чтобы читать книги. И поэтому для меня визуализация, визуальный ряд, вот особенно те, кто любит визуал, мне кажется, тоже для вас будет очень здорово работать. Different systems work for different people. This really works for me, and we do it at home together. Но при этом есть очень множество других концепций, да, пробуйте для себя, что работает для вас. Это то, что мы делаем. So the second thing you do once you have all your goals set up is you need to map your network. Who am I currently having my connections? So you need to be thinking, who do I call constantly? Who's in my top list of people who I send messages to? Who do I send messages to on WhatsApp, on Telegram, on emails? Who's my, who's the people who are influencing me the most on a daily or weekly basis? I suggest looking at 7, 20, and 100 people if you want. Seven, and then fifteen to twenty outside. Three groups. I have I have six circles. I'm just giving you three. Just start easy. Who are the seven people closest to you now? Now. Not last year. Now. Who are you? If you talk to your mom every day. I'm sorry, you will be brainwashed by your mom for the rest of your life. Who are the people who are 
So if everything she thinks she's talking to strangers is not good and taking risks in life is not good. Oh my god, you're going to Bali, be careful. You know? What? They have monkeys there? So mapping your network is taking people around you and understanding who is around you that could potentially be resourceful to you. Когда мы делаем вот такой вот, как называется, mind map, да, наверное? Mind map. Mind map. Mind map. Не переводи. Все знают. Мы смотрим, кто вот эти ближайшие люди вокруг меня и каким образом они на меня влияют. Now these are not the seven people closest to me. Это здесь, чтобы было понимание, это не те самые семь человек, которые but by, by creating this map around you, you understand who you can maybe serve or who you can ask for help to serve you. Now, if you have a few companies that maybe you have some connections who are more connected to one company and other connections are connected to another company. Uh, yeah, one company, contacts that are relevant to one specific company, they might have two companies. So you can have multiple circles, if you want you can create two, three mind maps, so, so far it's very, very simple. Just do this and don't do it once. Do it once every three months. We then need to understand that the connections we have right now maybe are not enough. So we need to widen our network. И когда мы проводим такой аудит, что очень часто может оказаться, что те связи, которые у нас есть, их недостаточно, да, и тогда встает очень острый вопрос, как нам эту сеть контактов расширить. Where do you meet people now? Где вот, вы сейчас знакомитесь с новыми людьми? Аксел. Например, Аксел здесь. Еще? No, you don't meet new people in restaurants. New people. Ah, смотри, а, это вкусная еда, извини, а, привет, да, ясно, да? Да, да, да. Это не русские девушки, извините, да. На ресторане, как это моя еда, извините, да. Where do you meet new people? Где вот много новых людей? Тренинг. Friends in Freya, friends house. Chat, chat, chat forums, forums, yeah. Where do you meet offline? Offline. Exhibition. Nice. Party. Master class. Yeah. Party. Biblioteca. Biblioteca. Yeah. Yeah. Very good. Yeah. Traveling with other people. Amazing. Business clubs. Business school. International. Internations. No. In, uh, international. International. Uh, 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 so, um, business there, there is a ridiculous amount of places where you can meet people. Take, take a picture, please. Yes. Yeah, this, is, this is, in my opinion, the best business clubs and websites for events in the world. Um, I think the best ones that you can check out in Asia while you're here is Eventbrite. For example, I looked at Eventbrite two weeks ago. And I saw a really cool event organizers. They had all these nice events. I said, hey, I'm coming to Bali. This is who I am. This is who I am. Do you want to do an event with me? Yes, please. It's 50 people okay? Or do we need more? 
50 человек достаточно или нужно больше? I said 50 people as boutique, I like it. Ну, 50 так человек бутиком, okay. неплохо. Tomorrow I have the, in the number one co-working space in, in, in Asia, it's called the Gojo. I have an event. И завтра у меня будет мероприятие в коворкинге номер один здесь, в Бали, будет новая аудитория. One message. Одно сообщение. That's it. Да кто из вас вообще знает этот so, мастер-майнд? Extremely important that in 2019 you either create or join at least one mastermind group. И очень важно для каждого из вас в 2015 году либо создать свой собственный мастер-майнд, либо присоединиться к уже существующему. The idea of a powerful mastermind group is anywhere between 7 to 15 people that come together on a monthly basis and support each other with no transactions. И идея такого прям мощного мастер-майнда, когда собирается 7 10-15 людей вместе для такого брейнсторминга, для генерации идей, для объединения экспертиз. И они, они не продают друг другу, so они именно поддерживают друг друга. It is not a business club where you look for people to do business with. Это не бизнес-клуб, где мы ищем, там, находим людей для того, чтобы что-то какие-то сделать совершенно. You're suddenly attracting 10 to 15 new mentors to your life who for one year want to just make sure you're, you're successful. Это вдруг uh, вы находите для себя 10-15 человек в лице участников этого мастер-майда, которые фокусируются и направляют весь интерес и усилия, чтобы вы росли, чтобы вы процветали, и они болеют за ваш успех, так же, как и свой собственный. Что дальше происходит? Да? Вот, например, на этой неделе, там, предположим, вы познакомились с 20 людьми. And you want to take some of those relationships to a deeper level, slowly, slowly, baby steps. So you want to bring, you want to bring them to relationship level. So you need to deepen that relationship a little bit. How do you make it slowly, slowly deeper? This is one of the uh, things that's critical for Russians to get. You don't like it when people use you. Please use me. The more people want to use me, the more expensive I get. Потому что чем больше людей хотят меня использовать, тем дороже я становлюсь. The only reason my price goes up every year because more and more people want to use me. Но вот это единственная цена моя тоже с каждым годом вырастает, потому что все больше и больше людей хотят использовать меня. I will make sure that in my life and in my speeches, people understand how they can use me. И я буду всеми способами стараться донести до каждого из вас, какими как меня можно использовать. You want to deepen your relationship with someone. Help them understand how they can use you. И если вы хотите углубить отношения с каким-то новым человеком, то вам нужно также дать всевозможное количество способов, как можно вас использовать. And you can help people in very, very easy way. И можно помогать людям легким способом. Helping people is also helping you to yourself in some degree. И когда вы помогаете другим людям, вы на самом деле помогаете себе. And there is a lot of different types of partnerships that you could do with people in this room, for example. Some, some, some people are either not ready to open up the partners, or, or potentially they want to make sure that if we partner up, I got to win more than you. Или они заранее продумывают такую стратегию, что если мы сейчас запартнеримся, то я хочу выиграть и получить больше, чем ты. Which is a Russian mindset. Значит, тоже такой русский тип мышления. Yeah, we can work together. Да, можем поработать вместе. You will make money. Ну, ты там заработаешь. I gotta make a little bit more. Мне нужно больше заработать. Still a little bit more. Чем yes. Меня зовут Лид, я из партнерки из Китая и развиваю сейчас Приветствую всех по России, а Чарльзуан для мобильных телефонов. One business. Don't tell us all your business. Это по сути дела один бизнес. А. Я еще раз. Что поставляете? Из Китая электронику, электронику для мобильных телефонов. Я развиваю здесь приветствую всех. Вот что все поставки и разные. So you import accessories from China into Russia. It's accessory to mobile app, mobile to mobile phone. Mobile phone yeah. Okay, yes. so that's easy. Yeah? Yeah. So who are your current strategic partners? Who is now strategic partner? Um, My client. 
не клиенты. Но, так как Someone мы... who gets you clients. Через кого получается клиент? Через отношения знакомые. Okay. Ideas. Come on. Идеи. Рекламное агентство. Um, that would be a supplier. That would be a supplier. Это поставщик. Sorry? Expo. 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 That's, that's also that's more of a channel of distribution. Come on, come on, come on, come on. Ideas. Any idea is a good idea. Trust me. Again, again? Yeah, but that would be a supplier. Да. А, ему можно просто настроить трафик. Ему можно просто настроить трафик на партнеров и сделать им интересное предложение и уже пообщаться с ними и все. Facebook, Instagram, ВКонтакте. Это B2B бизнес, не B2C. Я так понимаю, он B2B, правильно? Да, B2B. Окей. Так что трафик, окей, да, это может быть. Anybody else? Come on, come on, come on, come on, come on. Trying to wake up your strategic partnership mindsets here. Да, трафик это, да, это понятная категория. Да, мы, мы, мы сейчас пытаемся пробудить с вами новый способ мышления, именно кто могут выступить потенциальными стратегическими партнерами. То есть, смотрите, да, то есть вы конечные потребители, вы клиенты, те, кто покупают, да, возможно, на магазине подарков. Подарок магазин это канал продаж. Think about the shop that sells his accessories. Давайте сейчас просто представим с вами, да, представляем себе магазин, который продает эти аксессуары. In this shop there's many many shelves with many many other products. И там очень много самых разных полок с другими производителями, правильно? То есть другие новости, другие варианты. Some, so he's a small company who takes like one small shelf. Inside this shop, there's many suppliers who take many shelves. If he became maybe connections, some friends with some of these bigger suppliers than him. If he became friends with the bigger suppliers than him. So someone who takes ten shelves in every shop, not one shelf. And they help them to go from five hundred shops to five thousand shops. Every single one of your businesses has a target audience, and that target audience gets served by other people except you. Every target audience has... It's okay. Every, who, has, who wants to be Peribochi? No, I can't just... Yes? You are good? I can try. Every, every client of yours... Has, yes, is buying your product somewhere where someone else is selling other products. But it's so easy, just go to one expo. One expo! It's just, and you need to slowly, slowly build a relationship with them. The, the, the thing is here, guys, it's, it's opening your mindset to understanding that people are open to partnerships. Some of you are thinking, well, if I meet someone, why would they want to work with me? Because we initially think that 
вот зачем ему как бы, работать со мной, да, в чем смысл? Or if he's a big, big company and I'm a small company, why would they work with me? This is your status mindset thinking. It's, it's very much possible to set up relationships with any organization. What you need to do is this. You need to build a relationship with an individual, not company. And that takes time. It took me five and a half years to get invited to Tony Robbins' home. Теперь пять с половиной лет мне потребовалось для того, чтобы получить персональное приглашение к Тони Робинсу домой. It took me three years to get a photo with him. Три года меня заняло то, чтобы пойти сфотографироваться с ним. So I'm a believer that it takes time in order to develop relationships. И я убежден в том, что для хороших связей, качественных, требуется время. The problem here is not relationship building. The problem is the mindset. И здесь проблема даже не в том, как в технике, как создавать отношения, а именно в нашем мировоззрении. You can give me every single one of your businesses, and if I have 15 to 20 minutes, I can identify three to five strategic partners. И если вы мне вот дадите там любой там свой бизнес, дадите мне 15-20 минут задавать вам вопрос, я могу идентифицировать там минимум пять новых потенциальных партнеров. And it's because my mind thinks that way now. Потому что мой мозг уже натренирован, я просто мыслю. And if we had another 30 minutes, I could work you through a strategy on how to build a relationship with those people. And it's just because I fucked up so much with relationships. So, I know how to avoid the fuck ups. Я просто сейчас понимаю, как вот эти все... I don't have the perfect solution for everything. У меня нет там супер идеального решения. But this is easy ways of you following up with people and slowly, slowly building a relationship. Но это вот один из примеров, как можно постепенно развивать отношения. Here's a question. Здесь вопрос. How many presents did you send out to people, clients, partners for New Year's? Вы скажите, пожалуйста, сколько подарков вы отправили, вот сегодня были новогодние у нас праздники, Скольким людям вы отправили подарки? Well, so, so last year we sent about 3,000 books. Например, в прошлом году мы отправили 3,000 книг. Books, not e-books. Книги, не электронные книги. This year uh, we split up our company, each company did their own gifts. В этом году, например, мы разделили наши компании, и каждая там отдельная компания в нашей группе компании отправляла своего рода подарки. My team was given a challenge. И моей команде я дал такой вызов. We needed to send out a hundred gifts to our best partners and, and key strategic partners. Я не сказал, что нам заправить сто подарков от нашим ключевым партнерам. And I said to them, you need to do it 100% for free. И я им сказал, нужно это сделать бесплатно. But I need to send you a nice gift. For free. I, I don't, I'm, I'm, giving you, I'm, I'm giving you zero budget to get a hundred presents individually wrapped and shipped to a key top 100 people. Now the funny thing is, this gift received more Instagram pictures of people saying, wow, Gil, thank you so much, wow, Gil and Katya, thank you, than any other gift we ever sent. So the idea that we came up with was to actually bake cookies. Make beautiful, big gingerbread cookies and put our logo on it. And then wrap them up individually and get them shipped. But it's still not free. My girls were trying, trying, trying. 
И мои девушки значит, начали, да, you guys, who here начали from Moscow? смотреть, Moscow там, пытаться, чтобы придумать, so, кто из Москвы. You, you remember, you remember Soho Rooms? Помните Soho Rooms? Там, такой yeah, такой? now it's like a new place. Сейчас новое уже место. Там so там Soho там. Rooms ended up being our sponsor. Уже Soho Rooms выступил нашим спонсором. Because they want me to do... Ah, really? <laughs> They want me to do another event where I'm cooking in an open-plan kitchen for them. So they said, we're happy to help you make cookies, and then we, our team, will wrap each one of these for you. And then my team said, in order to save money on shipping, we will each individually deliver the key clients ourselves. And deliver from our team. The idea of the question of who you send gifts to for Christmas It's the same thing as how many people you invited to your birthday party. Um, did you organize and invite people to your company birthday party? Do you send a random gift to random key partners of yours every three, four months? Tea. Sending really good quality tea to your key clients in the winter is a very, very simple and nice present. Какой-то качественный чай, там зимний месяц писать, там, что он будет согревать. Это so, недорогостоящая инвестиция, но очень такой важный знак внимания. You need to remember that relationships take a while to build, and it's really up to you to be a tool for them, for you to serve them. И вам нужно просто помнить о том, что действительно отношения до хорошего, да, вот таких глубоких отношений нужно время, и нужно быть инструментом в этих отношениях и быть полезным. Буквально парочка примеров, в общем, совершенно самых разных компаний, которые в какое-то время хотели быть нашим партнером. Например, компания 3D. Every time we work with speakers, вот каждый раз, когда мы работаем со спикерами, they print a small speaker figure. Мы придумали печатать такую вот маленькую фигурку спикера. And we give it to the speaker as a present. И причем как подарок спикеру. And we give them a little bit of promotion. И при этом мы как бы делаем промо, да, мы всегда указываем, что это вот эта компания печатает. Do you think the speaker ever got anything like that? Думаете, вот спикер, который выступает по разным... Imagine you did that for you. Он получал такой подарок. Your biggest fan, your biggest online fan. Ваши там большие там онлайн фанаты. You ended up doing some competition. You sent them a 3D figure of themselves with you next to them. Вы делаете, например, там да, какой-то там соревнование, запускаете какой-то флешмоб, вы можете там победители там топ-3 получают такой подарок, вот фигурку этого человека, а там в обнимку с вами, например. You guys know get response? Или например get response, кто знает? Yeah, we we use it for free. Мы, например, используем пользуемся их услугами бесплатно. The highest level, the 365 for all of our companies. уровень 365 он называется для всех компаний. I went and I asked them, what needs to happen for me to get all of your services at the highest level for free? И все это получилось из-за того, что я к ним пришел и сказал, что что должно произойти, чтобы все ваши услуги самого высокого уровня получили бесплатно. They give me a small list. Of what I need to do. And this is me doing it not because we're cheap. We're not cheap. Because I want to teach our team how to create win-win partnerships. Which other one do you want to hear about? 
Ah, the bespoke club. This is cool. So if you ever see me at events, like at big events on stages, I usually wear a three-piece suit. I like wearing expensive, really tailor-made, good quality suits. Women, you like seeing men in suits? Sexy, yeah. Men, you like wearing suits? All the women just raise their hands. You better like wearing suits. A little bit. All the women like it. So I get all my suits for free for the last two years. I reached out to three suit companies. I told them I want a brand new suit every couple of months. Моя команда связалась с топ дизайнерами, то есть производителями таких вот пошивок костюмов. What needs to happen for Gil to get free suits? И они задали такой вопрос, что нужно произойти, чтобы Gil в ваших костюмах ходил. They give us a small list. Не дали нам список. Make a couple of posts, give us a couple of pictures, that's it. Посты, промоушен, так мы работаем. Ask them what can we do for you, and do it for them. Like really create a really cool win-win. Просто задайте вопрос, спрашивайте, что я могу для вас сделать, чтобы мы могли быть такими партнерами, выигрывать. Now flowers could be small because maybe it's like ten, thirty thousand rubles. Okay. И цветы это может быть что-то такое действительно небольшое, там да, там. But on the first day, I told you guys the story with Sberbank when we needed 200 rooms all over Russia. Но еще в первый день, если помните, я приводила вам пример с Сбербанком, когда я говорила о том, что нам нужно было найти там 100-200 залов для проведения вот той конференции, того тренинга, который мы задумали. We we saved millions and millions of rubles on renting rooms around the country. Именно такой раскачанный мозг. Наше мышление стратегических партнерств помог нам вот с одной вот с одним этим мероприятием сэкономить миллионы миллионы рублей. My last five minutes. И последние мои пять минут. I want to show you that it's not only you that needs to have this kind of mindset. Я хочу показать вам, что не только вы сидящие в этом зале, что вам нужно развивать такой тип мышления. The biggest the biggest companies in the world. They spend millions looking for strategic partners. Million, million dollars. It's okay. It's okay. Million dollars. Nike, Louis Vuitton, Red Bull. They're so big on themselves. To be more famous, such brands as Nike, Nike, Louis Vuitton, they spend on themselves big budgets. But they still partnered up to create joint products. No, они даже вот на своих уровнях они партнерятся, чтобы создавать какие-то такие вот совместные компании. Some person at Louis Vuitton and BMW became friends at the bar. Например, как вот просто в баре встретились там один представитель BMW и Louis Vuitton. And they started talking again and again and again about doing something together. And slowly, slowly, they talked to other people in the company about it. And then Louis Vuitton made perfect bags that perfectly fit in the trunk of BMW. And they had a reason to have an event because they had something together. Blah blah blah. Вдруг появилась причина запустить какой-то новый там event, который как раз таки продвигает эту историю, какой-то новый случай, который помещается в отдельный там отсек. All these different organizations are doing it around the world. Why are you not doing it? И вы просто можно представляться этим примером мировой корпорации, которая даже на своих уровнях, на своих масштабах уже это делает постоянно, когда вопрос к вам, почему вы это не делаете. И это единственный способ, да, которым этим можно да, заниматься, 
и это будет тогда ваша домашняя работа, потому что сейчас уже не хватает времени. No, but this, this is going to take you many, many, many hours to do. Это на самом деле занимает какое-то определенное количество часов. When you're thinking about a strategic partnership, you must think about the partner and the end client before you think about yourself. И здесь, когда вы выполняете вот эту матрицу коллаборации, то в первую очередь вы думаете не о себе, вы думаете о целевом вашем клиенте и о партнере. Думайте наоборот, думайте о том, какие преимущества приобретет ваш потенциальный партнер. And if you cannot think about it right now, that's okay. You haven't had enough time to practice and think about it. Если сейчас ничего не приходит в голову, когда вы начинаете думать, то не нужно расстраиваться и решать, что это не работает. Скорее всего, просто ваше мышление еще не натренировано думать таким образом. It took me years of practice to get to a point where I can talk to every one of you, 15 minutes, and I can mention a list. Потому что для меня это тоже, да, это годы практики, после чего я действительно могу очень быстро приходить с идеями, какие партнеры могут быть для вашего бизнеса. So you need to think about what benefits they would get, what benefits the end client would get. Поэтому вам всегда нужно думать о том, какие преимущества вы дадите клиентам и какие преимущества получат партнеры. If you need this presentation, please just email me. You have my email address. It's on the wall. Если вам нужна моя презентация, то вы можете просто отправить мне e-mail с просьбой вызвать презентацию, да, и мой e-mail есть на визитке, которую я заместил на стене контакта. А это ваше домашнее задание, если вам нужна помощь, то, пожалуйста, просите о ней. У вас есть еще 72 часа, чтобы получить вот эту бесплатную помощь. 72. No, 72, it's okay. 72. You have 72 hours to ask me for help. After that, it's going to cost you a lot of money. That's it. Tomorrow evening, I needed it for our business. Tomorrow evening, we organized a dinner for seven couples. The semi -part. That's it. You know them. They've been sitting in this room. They've been organizing this event. Seven couples are invited to my mastermind dinner. This is what you could do. Stop talking around. Please stop drinking alcohol for the next three days. Take life seriously a little bit. Okay? Decide on seven to ten people maximum. Invite them to a two or three hour session, closed session. No one leaves, no one comes in. It's completely private, no loud music. Никто не заходит там, да, никто не мешает. Это совершенно такая как бы закрытая история, без какой-то громкой музыки. This is one simple level of a mastermind, there's seven. Это один такой простой уровень мастер-майдинга. So, let's just say, ten people in the room. Вот десять у нас человек в зале. Try to be in a round table, try to somehow be facing each other in a good way. Идеально, если это круглый стол, да, и вы там сидите рядом, вот, Please don't have alcohol on the table. If you are going to eat, eat fast. Нельзя, чтобы там был алкоголь на столах. Если вы планируете есть, нужно очень быстро перекусить, чтобы перейти к действию. Because with Russians, it's a problem. Russians don't know how to listen to someone and eat at the same time. They stop eating. Потому что с русскими людьми происходит, мы не можем воспринимать информацию, если мы там едим, то мы очень много отвлекаемся. But it's okay to eat and listen. Ну, нормально, быстро перекусить. Don't eat and talk. Мы говорим о том, чтобы не есть и разговаривать. И то, что вы делаете, да, у каждого человека, на каждого человека выделяется от 7 до 10 минут. The person gets one minute to introduce themselves and identify concretely a problem and opportunity they have right now. И у каждого человека есть одна минута, чтобы коротко рассказать про себя, кто я, и Та задача, которая сейчас передо мной стоит, может быть, вызов какой-то. So just one minute. Всего одна минута. Someone is timing this. 
кто-то замеряет, да, на таймере сколько Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. После вашей одной минуты разговора вы больше не произносите ни слова. Шесть минут вы только слушаете других людей и можете это пометки себе делать. Идеально, если вы знаете имя вот этого человека, да, вы просто фиксируете себе и потом выбираете для себя отдельное время, когда вы можете эту тему больше рассказать. Best thing you can do is you can, each one of you has a business card, you put it around the table as you're sitting. And then you take a picture of it, so you know where people were sitting, and you know where their business card is. You just take a picture, everybody has one picture. И тоже очень полезно, например, когда вот если вы вписались в таком кругу, то каждый кладет визитку напротив себя, и вы просто можете всегда обращаться по имени к человеку, глядя на его визитку, которая лежит напротив него. And during the six minutes of adding value, each person gets about a minute or so, not one person. И когда вот эти 6 минут на всю группу, да, когда уже идет проработка кейса, то приблизительно каждого человека там, получается около минуты. Там не всегда все говорят, да, но где-то около минуты на каждого человека высказать свое мнение, а, дать идеи по поводу поднятой задачи. Мастер Майнд учит нас дисциплине. И учит нас воспринимать, учиться у других людей, которые могут быть в совершенно разных индустриях отличных классов. А также мастер Майнд учит каждого участника быть вкладом других людей, как, ну, как ты сам, может быть, даже сам вообще другой э, экспертизой, может быть вкладом других людей. Guys, thank you so much for today. Друзья, спасибо. Thank you.